11 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y recibimos aquí en el piso al edil del Partido Nacional, Adolfo Varela. Varela, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la discusión en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Junta de la ampliación presupuestal que envió la Intendencia Departamental a la Junta y también que incluye un fideicomiso. ¿En qué está esa discusión? Bueno, inició ya hace unas semanas con el recibimiento de direcciones, este, más que nada para... Si bien lo que viene del Ejecutivo viene ya con la firma del Intendente y se entiende que todas las direcciones trabajaron en eso, eh, también hay cuestión de darle la oportunidad, por ejemplo, a la oposición de que pueda participar en la discusión, analizar, entender por qué hay cosas que, que el gobierno está pidiendo y eh, después bueno, recibir, por ejemplo, los municipios, entender qué es lo que se quiere hacer con esta nueva modificación que lo que busca, entre otras cosas, es, bueno, es generar un, es un punto de, de inflexión en lo que se trata en materia presupuestaria de la Intendencia y lo que se pretende para mandar hacia adelante, que a su vez aprovecha las mayorías que tiene hoy el Partido Nacional con 21 votos y que, bueno, que le da la oportunidad a la Comisión, a la oposición para entender, por más que no requiera sus votos, pero siempre es interesante contar con ellos y definir hacia adelante cuál es el presupuesto que se va a tener en Maldonado, no pensando en los años que quedan de, de gestión, sino en los próximos 15 años de Maldonado. ¿no? Eh, obviamente el Partido Nacional tiene la mayoría absoluta en, en el plenario como para aprobar cualquier tipo de proyecto. De todas maneras siempre se busca, como señalabas tú, que la oposición participe, inclusive que el ideal sería que esto fuera votado por unanimidad. ¿no? ¿Qué temperatura hay para que eso se logre? Bueno... Eh, por lo pronto, por ahora, el, el Frente Amplio, que eh, es quien eh, viene trabajando más en la comisión por parte de la oposición, eh, viene realizando sus preguntas. Nosotros vemos que eh, puede tener algunos cuestionamientos con respecto al, al fideicomiso. Por ahora no los ha hecho, ha trabajado muy bien. Eh, no ha habido una postura contraria por parte del Frente Amplio. Sí, por, vienen, estamos en la etapa de las preguntas ¿no? y del intercambio de información. Tuvimos, por ejemplo, dos sesiones de la comisión con eh, la Dirección de Planeamiento y con la Dirección de Obras, porque el esqueleto de la modificación presupuestal son obras para Maldonado, y bueno, intentando entender los recursos, ese fideicomiso, para hacia dónde va eh, los montos y qué tipo de obras, y nosotros creemos que, que si logra entenderlo la, 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 la oposición y, y pensar en el Maldonado que nosotros pensamos, coincidir en eso, puede acompañar. Si sí, no, no lo hará. Por suerte tenemos los votos y podemos garantizarle a la gente de Maldonado que va a haber un, un, una modificación presupuestal eh, acorde al Maldonado que se viene, y como estamos viendo nosotros, que ha tenido un crecimiento de golpe repentino en los últimos años. ¿Con qué le garantizan eso a la gente? Y bueno, por ejemplo, 45 millones de dólares de fideicomiso para obras, que no es que lo administre el intendente que esté, es con República Fisa que se tiene que hacer, si no se ejecuta la obra, si no hay obra, no se, no se paga, o sea, no, no se gasta ese dinero, no es como antes que... Nosotros, capaz te acordás, periodos pasados se pedían préstamos y esa plata quedaba una línea de crédito directamente a la Intendencia con los bancos y le ejecutaban lo que quisiera prácticamente a la Intendencia, después venían observaciones, venían problemas. Pero había rendiciones de cuentas también. Rendiciones de cuentas, pero en este caso, quien está eh, en la parte de ejecución, también, o sea, que hace el pago, es eh, ni más ni menos que República Fisa, Banco República, con la Intendencia. O sea, es otro actor que tiene las garantías eh, que les da el, el propio Estado de Nación. Entonces... Eh, eh, en eso nosotros vemos que hay una garantía. Después, obras necesarias, porque no estamos hablando de construir cosas faraónicas, ¿no? estamos hablando de obras necesarias para Maldonado. Por ejemplo. Y Camino Los Ceibos, todo lo que es, es la entrada logística del departamento. Hoy. Está bastante complicado, años vecinos pidiendo que se, que se arregle ese camino, tienen unas cuestiones de, de, de los árboles y más que impedían eh, arreglos profundos, bueno se va a incluir una obra que va a permitir eso con la conexión, por ejemplo, el puente nuevo que necesita para, necesitamos para conectar la carga pesada hacia el este del Arroyo Maldonado. Eh, acá cerca, paso de la cadena, toda esta zona de los colegios que tenemos que hay un flujo de tránsito grandísimo con Avenida del Mar, que tenemos problemas ahí también, que de, de, más que nada de falta de mantenimiento o de obra fuerte, bueno, está incluido. Es un montón de obras más que, eh, un ejemplo más, que justo la discutimos antes de ayer, el, los municipios. San Carlos, por ejemplo, la, lo que era la estación de AFE. Todo lo que creció hacia la ruta 9, San Carlos, en barrios muy bien desarrollados, tiene un problema del medio que es la estación de AFE. Entonces, ya se hicieron los convenios entre la Intendencia y AFE para que esos predios sean manejados por la Intendencia y ahí se va a hacer una fuerte inversión para hacer desarrollo de, de espacios para los vecinos, para recreación, para eh, más que nada eliminar lo que está pasando que justo denunciaba un edil el otro día, era, dice, en la estación de AFE de San Carlos están guardando las cosas los ladrones. Bueno, hay que hacer una intervención fuerte. ¿Quién puede intervenir? El Estado. 
AFE está usando eso, no, es un predio que tiene ahí semi abandonado. Bueno, va a haber una fuerte inversión en San Carlos y en el resto de los municipios, es un predio de AFE de la misma forma. Entonces, son cosas pensadas hacia, hacia adelante para el, el, el departamento. Inclusive, hemos visto que por suerte se ha desarrollado muy bien el eje que se está transformando en la ruta 39 desde Maldonado a San Carlos. Hay que mejorar los accesos al barro y pobre, lo que ha crecido toda esa zona, lo que viene creciendo en zona en logística, bueno, hay inversión también. Y no son obras, como te decía recién, eh, como se prometía en un momento, obras faraónicas, son obras necesarias de crecimiento. Maldonado tuvo un gran impulso en infraestructura en los años de Burgueño, después tuvo el problema con la crisis del 2000-2005, después hubo algo, pero costó, por ejemplo, un, un tramo de la perimetral, bueno, le falta ahora el último impulso para terminar de darle ese, esa, esa garantía necesita a la gente para que siga creciendo el departamento como viene, para, para manejar ese crecimiento, ¿no? Pues venimos, ¿cuántos habitantes hemos tenido en los últimos, desde antes de la pandemia ahora? Vamos a tener el censo dentro de poco, pero estamos calculando que vamos a estar cerca de los 300.000 habitantes. Y esos son autos, <ríe> es transporte, es mercadería, son camiones con peso transportando comida y cosas que hay que ordenarlas y que hay que darle el camino por donde ir. Y a su vez, otra cosa muy importante que tiene esta modificación presupuestal es que eh, se adapta a lo que se llama la famosa ODS, ahí está trabajando una ex, una ex edil, que eh, Estefan Ibraga, que es, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es un invento de Maldonado, de la Intendencia, de un equipo económico de acá, es Naciones Unidas, que venía analizando desde hace años y desde hace un tiempo que Uruguay se suma a eso y dice, bueno, ¿cómo hacemos para que los estados trabajen y hagan políticas, por ejemplo, para hambre cero o para mejor calidad de empleo o para mejor calidad social? Bueno, definieron objetivos, y dice, bueno, un estado con sus presupuestos, con su línea de acción, tiene que seguir estos pasos para garantizar, por ejemplo, eh, o ir hacia el hambre cero o ir hacia la mejor política de vivienda posible. Y Maldonado cuando puso, se puso a revisar eso, ya viene haciendo muchas cosas. Fíjate la diferencia que tiene Maldonado con Montevideo, por ejemplo. Ayer la intendenta de Montevideo dice, le mandó una carta al, al ministro Heber diciéndole que tiene que poner cámaras de seguridad y qué es lo que tiene que hacer como ministro del Interior. Maldonado, con gobierno de otro partido, hizo al revés. Vamos a poner cámaras y vamos a hacer que el Ministerio del Interior las utilice para, para colaborar con el Ministerio. Ahora, por ejemplo, vamos a comprar un camión de bomberos para colaborar con el Ministerio del Interior. No le estamos diciendo que tiene que hacer, colaboramos como departamento. No esperamos a que vengan. Tratamos de cumplir determinados criterios para avanzar hacia servicios y mejorar la calidad de la gente que está viviendo hoy acá y que Maldonado se está transformando ya en... Dejó de ser un balneario hace tiempo y tiene unas características mucho más grandes. Vienen empresas, oficinas, es un crecimiento grande. Y bueno, hay que ir por ese camino y estamos en ese cumplimiento y ordenando este, eh, estamos con esta modificación el presupuesto de Maldonado para esos objetivos de desarrollo sostenible que es la, la famosa Agenda 2030, la buena, no la mala que hablan en las redes, la buena, que dice, bueno, tenemos que ir hacia el hambre cero. ¿Qué hacemos en Maldonado con eso? Bueno, las políticas sociales que tiene Maldonado, en vivienda, ya sabemos lo que hacemos, en seguridad, en, eh, en, en desarrollo sostenible del de medio ambiente, la protección que tenemos de, de determinadas zonas, las obras que se hacen, bueno, se está adaptando hacia eso, vamos hacia ahí y nosotros pretendemos que esta modificación, que es un puntapié inicial ya para adaptarnos a los la, objetivos de desarrollo sostenible, se ha aprobado ahora en el mes de, de julio, no tenemos mucho tiempo más después porque tiene que ir al Tribunal de Cuentas, y bueno, empiece a instrumentarse ese fideicomiso, que va a llevar unos meses porque no es que se vote y sale, va, son seis meses de desarrollo más, y después empiecen las obras y a trabajar de acá al fin de este periodo y a los intendentes que vengan les queda algo armado potable y bueno. ¿Cuándo va a estar disponible este fideicomiso para comenzar las obras? Y bueno, el, primero tenemos que aprobar esto, nos va a llevar... Eh, entre que quede aprobado por la Junta Departamental y el Tribunal de Cuentas son casi dos meses más, después son seis meses de instrumentación de, de lo que es el papel herido del fideicomiso, y bueno, ahí se desarrolla y empiezan a ejecutarse de a poco, lo que es compra de las tierras, este, de, eh, las, las este, licitaciones para las obras y demás, va a ser en el transcurso de este periodo, de lo que queda de este periodo de gobierno, y le va a quedar armado también para el próximo intendente. Eh, en año, por más que sea año electoral me refiero al 2024 y 2025, ¿hay algún impedimento de ejecución de algo o de que se pueda incrementar gasto? No, no, no hay incremento de gasto, en realidad lo que hace es ordenar, el único gasto que se, se incrementa un poquito es el de higiene, por una cuestión de la licitación nueva que hubo de la recolección de residuos, que todavía no se abrió, pero ya se vio que se incrementa entre un 25% el gasto de higiene, pero eso bueno es parte de, de, 
de la recolección de residuos de departamento y la higiene de departamento que va a incluir más servicios, creemos nosotros, cuando se abran los, los, las propuestas. Pero no hay incremento del gasto presupuestario de la Intendencia y no hay impedimentos. O sea, el único impedimento que puede ser distracción electoral, eh, pero está, constitucionalmente este es el paso que vamos a dar ahora, que es la modificación presupuestal. Una vez hecho esto, bueno, se empieza a ejecutar. Después no podemos seguir modificando el acá a final de periodo, ¿no? Sí, sí, está claro. Eh, tenemos que aprovechar el tiempo y quería este, preguntarle por otros asuntos. Digo, no puedo eh, esquivar, eh, uh -huh. consultarle en qué está la situación de la empresa Invierto, uh -huh. eh, aquella empresa de criptomonedas que, usted, sí. digo, que vos fundaste, eh, que este, bueno crearon la, la segunda moneda virtual, la Ferret. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Porque, bueno, hubo un ribete hubo... de escándalo, denuncias eh, en tu contra por estafa, sí. gente que está esperando a ver qué pasa cuando me devuelven lo que no, puse. a ver. ¿En qué está esa hubo, situación? Hubo, hubo mentiras, una, un lamentable grupo de un programa de televisión que le siguió la, la corriente a una persona que sí tiene antecedentes por estafa. ¿Santo y seña? Sí, que sí tiene antecedentes por estafa. ¿A, a, quién, a quién le siguió la corriente? A uno de los que salió ahí, no, 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 no tengo por qué nombrarlo, pero de los cuatro, uno de ellos tiene antecedentes por estafa realmente. Antes del programa, y meses antes, ya estaba denunciado por nosotros por robo. De los que salieron ahí, casi todos tienen denuncias anteriores al programa por robo, por ejemplo cuando eh, muchos meses antes eh, voy de viaje un mes, vuelvo y la oficina la habían semi vaciado. Esas cosas están corriendo. Lo pasa que, oficina? Claro, esas cosas, nosotros, yo, hay cosas que no las hablé, preferimos quedarnos callados. Por, por ejemplo, no tengo ninguna denuncia judicial. ¿No hay denuncia por estafa? No, nada. Es mentira. No hay nada en el juzgado en mi contra. Ni de la empresa, ni en mi nombre. O sea, que tu, tu situación jurídica... Está espectacular, no hay ningún problema. Eso fue todo humo y es tan peligroso lo que pasó. Con, a ver, hicimos reunión con abogados, todo. ¿Qué hacemos? Accionamos por difamación. Dice, bueno, por lo que dijo el programa, el programa, si yo me remito a lo que dijo el otro, lo que dijo el otro que tengo que ir contra una persona que fue a mentir un programa para que diga, bueno, me equivoqué o mentí. Y, y, pero el daño a la imagen está hecho. Pasó ahora. Este fin de semana pasado, el mismo programa denunció a una persona, se mató el hermano de la persona denunciada y esa persona no tiene denuncias judiciales. O sea, el problema es cuando hay que ver cuáles son los límites de, de cómo se somete al escarnio público una persona. De los que fueron a ese programa, uno mintió de acá para donde que salió cara tapada, mintió, aparte en números, en todo, por todos lados. Otro tuvo dos veces preso por estafa. Otro tiene más problemas en Brasil, el que salió por Zoom tiene más problemas en Brasil que, 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 que Bolsonaro. Eh, y varios más de ellos también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entiendo yo que compraron pegarle a Adolfo Varela? Por la exposición que tenía, por la vinculación política con Juan Sartori, que rinde pegarle, y porque ya sabemos todo lo que le ha pegado a Santa Iseña a Juan Sartori, tiene un problema personal con la figura, y acá buscaron otra cosa para pegarle más. Y más nada, porque después el tema quedó en eso. No hay ninguna denuncia, no hay nada... A ver, no hubo delito... Hay gente que dice, si vos le decís a una persona, compraste euro en 1.20 y bajó 0.80, el cambio te estafó y, te, y, y, y lo convencés a la persona que el cambio lo estafó porque el, do, el euro estaba a un dólar 20 y bajó a 0.80, bueno, esa persona va a quejarse con el cambio. Esto es lo mismo. Hubo una persona que tiene problemas importantes, que tiene antecedentes reales, aparte como, me enteré el día que voy a hacer la denuncia. Dice, pero... Este fulano, sí, se ha tenido dos antecedentes por estafa. En 33 Montevideo. <risa> y, y, ta, y esa persona había estado trabajando con nosotros. Eh, hay una denuncia contra él, que está corriendo. Entonces, yo en eso, tranquilo, sigo trabajando en el rubro eh, cripto. Hace unos días hubo un, un anuncio muy grande en Uruguay, de una empresa muy grande que vive sí, en Uruguay. Local. Eh, ¿Cuál? ¿Di local? No, 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 de cripto. Di local es ah, una de cosa cripto, perdón. Eh, un anuncio muy grande y muy importante por Uruguay, eh, gracias a que nos movimos nosotros fuertes con el tema de la ley y demás, están viniendo inversiones grandes a Uruguay, eh, hay un gran desarrollo con eso, Uruguay es un hub para esto, lamentablemente algún apurado o alguno que, por ejemplo, los que salieron del programa, al otro día del programa salieron por una empresa igual <risa> y, y pusieron un, un cajero similar acá en un cowork en Maldonado, al otro día, salió un domingo, el lunes anunciaron, lanzamos la empresa, estaba armado... Y los de estos muchachos de, de Santo y Seña, que evidentemente son muy improvisados, eh, salieron a, a pegar sin chequear eso otro, lamentablemente. Porque eh, no sigo, a ver, sin una sola denuncia real. O sea que eso de que, bueno, Adolfo Varela me pidió plata prestada para una operación con cripto y no me la devolvió, yo invertí 60 mil dólares y resulta que me quedé sin nada, yo puse 5 mil y cuando me desperté el otro día no tenía un peso. A ver, o sea, eh, ¿quiénes de, compraron? De evolución, 
porque se, se habla de pago de comisiones, devolución de dinero prestado, trabajo sin pagos, uh -huh. eso es todo mentira. A ver, plata prestada, plata prestada, vaya, a ver. Más hay allá de que judiciales. las deudas no son delito y nadie va a no, preso no, por deuda, no, no, más no, allá no. de eso. No, no, pero hay caminos judiciales para reclamar si hay plata prestada y no se pagó. Claro, claro, pero ¿Y por qué esto no, lo hacen? no es verdad, no, no hay pagos de comisiones ¿Por qué? no realizados. Bueno, fíjate un cálculo que hacen. Comisiones, lo dicen, estoy tratando de hacer memoria, dice 50 mil dólares en comisiones del cajero, ¿Ah? que es una de las cosas que dice. El cajero, nosotros nos quedamos, dice, con el 50% de las comisiones. El cajero cobraba el 3% de comisión, o sea, el 1,5% para ellos. Para, para que se le debieran 50 mil dólares de comisiones, el cajero tendría que haber facturado un millón de dólares en el mes de enero. <risa> es imposible, no hay mercado cripto en Uruguay de un millón de dólares. O sea... Es hacer la matemática simple. O sea que... Aparte que lo reclama alguien que eh, estuvo dos minutos porque se peleó con los que es uno de los que sale en el programa, el que tiene el antecedente por estafa. Entonces, eh, mirá que se juntaron entre ellos, pero el objetivo de ellos era otro, era tratar de romper acá y tratar de armar su propia empresa, que hoy lo tienen funcionando, o no sé si funciona. Pero en esa transición, esas cosas que se dijeron no son ciertas. O sea, no hubo impago de comisiones, porque es irreal lo que plantean, <risa> tampoco hubo este, problemas por devolver dinero prestado. ¿Es cierto que te prestaron plata y que no la devolviste? No, a ver, no. ¿quién es? A ver, como el que haya comprado, el mejor ejemplo es euro, pero por ejemplo, Bitcoin en 64 cayó a 15. O sea, no es culpa mía. No es que me prestaron plata. No, es, es así la realidad de la criptomoneda. Pero, eh, pero, y lo mismo con el euro y con el oro y con lo que con está lo bien, que noticia, digo, Esa ¿no? es la fluctuación que puede tener en este caso Después, la moneda virtual. Hay política, porque, a ver, hay políticas de condiciones en el uso de las cosas. Bueno, eh, yo compré, usé una máquina ¿sí? y compré tal cosa. Bueno, tiene política de condiciones. ¿sí? Esto es riesgoso. O sea, eh, pero el primero que te dice es, amigo, no ponga la plata que no está dispuesta a perder. Después, puede perder plata. Todos podemos perder plata. Yo también he perdido plata con esto. Bastante. Eh, pero que vinieron, me prestaron. A ver, he escuchado un montón de cosas. Si yo te muestro los mensajes que me llegan el día del programa a, a, a las redes sociales mías, eh, es de loco. Pero, La gente se imagina apoyándote, cosas. dándote palo. No, de todo. Desde de todo. un pae ofreciendo eh, plata para curar todos los problemas, hasta uno... Eh, diciendo que había puesto un millón de dólares en el cajero o 900 mil dólares en cosas imposibles y que bueno, cuando la iba a recuperar? Cosas delirios. Y, y es, entró tanto el programa ese en, en, en ese grupito y en algunos más que lo que lograron fue que a mi casa, mostraron mi casa, fuera gente a preguntar si yo vivía ahí, gente que yo no conozco, no sé, amenazaron a mi mujer, eh, varios de esos están todos denunciados, uno tuvo que salir a pedir, pedir disculpas en el juzgado, o sea, se dieron una manija pues no sé qué pensaron no sé qué, o en qué juego entraron. Yo creo que hubo un gran eh, eh, aporte negativo de esta persona, yo te digo, que tiene antecedentes de estafa, que tiene cuestiones de, de psicópata, tuvo es, antecedentes jodidos, y entraron en esa manija y bueno, trataron de afectarme y afectar a mi familia. ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron a Adolfo Varela y no eligieron a XX? Y porque estaban en ese, en ese paquete y se dieron manija entre ellos, se iban peleando entre ellos. Mirá que la, 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 la película entera eh, es tragicómica. Eh, entra, los celos de esos de que, bueno, yo soy más que el otro, el rubro informático es complejo. Es, no es. hubo, no hubo tampoco trabajo sin pago. Se hablaba de que quien desarrolló el software no le habías pago, que vos después dijiste no. Lo que pasa es que, que, que el software no lo terminaron. Pero por otro lado decías, el software que hicieron es una porquería. Bueno, es no, una no, porquería. No, no, no. Hay, por no. eso, por eso te tiro para que vos armes Bien. el puzzle, para dos, que la gente pueda entender. Dos, hubo dos versiones de software. La primera fue la que han hecho estos muchachos que dicen lo de las comisiones, que no funcionó, sí. que es más, fue desacreditada por este que tiene las denuncias de antecedentes que tiene antecedentes por estafa, que dice que desarrolló y no se le pagó el software, que ese muchacho, aparte de, de reclamar algo que no entregó, o, no, a ver, en informática si vos me haces un software, no es que lo uso y lo pongo y empiezo a andar más cuando es completa, se tiene que auditar para empezar. Hay empresas que se dedican a auditarla, pues no sabes si no hay un renglón en el código que dice, mande tanta plata para otro lado. Eso nunca pasó. Después, no se entregó ni siquiera para eso. Eh, se quedó con eh, equipamiento de la empresa. Esa es la denuncia. Tiene la denuncia hecha hace meses. Tiene equipamiento de la empresa. Pero por eso no se le hizo el pago del No, trabajo. no, el, el, el pago porque no, no, entre, no cumplió su trabajo. Recibió plata hasta el momento que tenía que entregar. La recibió. Y después, él, como estaba encargado de la parte tecnológica, decía, bueno, yo quiero... Eh, hay que comprar estas placas en tal lado. Muy bien, tomá, encárgate. 
varios miles de dólares. ¿Vos me diste la placa? O sea que la situación de eh, Adolfo Varela respecto al tema de las criptomonedas fue una campaña de difamación o algo montado como para desprestigiarte, ver, problema, para eh, montar un curro paralelo mientras, o para montar, no un curro, pero una este, eh, cuestión eh, idéntica, porque vos lo decías, eh, y fue por hacerte un daño, pero no hay nada, o sea, fue todo desacreditado, están todos denunciados, vos no tenés ninguna denuncia, o sea que... Adolfo Varela no, 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 no hizo nada. nada. A nivel judicial, a ver, problemas como todos, las empresas suben y baja tienen sus problemas. Justo nombraste una hoy, Dilocal. Mm. Arrancó y después ahora bajó y tiene unos problemas. Y bueno, como opera en bolsa, si hay alguna noticia, sube y baja. Pero eh, acá en este caso, no hubo... Ni, si, si alguien tenía razón, amigo, vaya al juzgado. O vaya a la policía, por lo menos. Nada. Después... Eh, armaron algo paralelo, sí, enseguida, al otro día de, de sacar el programa. Que mintieron, mintieron. Que después intentaron, a ver, mensaje por supuesto sicarios brasileros me mandaban. O sea, ya era una cuestión, eh, se juntaban todos y, y, y me mandaban cartas a casa. Ese grupito de la tele, ¿no? ¿No? Esos son los todos. Y mandaban cartas a casa. Todo como una cuestión de, 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 de tratar o sea de tenerlo a uno. ¿El programa ¿no? habrá orquestado todo? No, yo creo que compraron. La, la, la manija de un medio psicópata, que es este hombre que tiene las denuncias de, 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 de estafa, y porque lo compraron por una cuestión de vamos a pegarle a este, pues le pegamos a Sartori. Si bueno. yo no hubiese hecho política y no estaba con Sartori, capaz que no, ni se enteraba, ni se interesaba el programa. Tengo que cerrar la entrevista y ya que lo mencionás, Sartori, vos te fuiste del sector de Sartori, o sea, renunciaste a partir de todo esto como a, que te abriste. Lo único que hice fue por ese programa del Sartorismo, porque hablé con Juan y me da, ah, esto me están pegando por vos. Esta gente de este programa se ensaña conmigo y están dispuestos a cualquier cosa, como pasó ahora que se mató uno esta semana por culpa de, de ese programa. Y yo tengo que dar un paso al costado, por lo menos del nombre de Sartori y Sartorismo. Después vemos qué hacemos. Pero ¿Hoy sos edil independiente? Nosotros tenemos un sector conformado departamental, hace tiempo que asumimos la, la, las bancas, el sector que es una banca independiente, con el, el Salazar, que a nivel nacional sí está en la 880, el Sartori, pero a nivel departamental nosotros estamos conjuntos. A nivel nacional, hoy estamos eh, viendo primero qué va a pasar para ver qué sector ocupamos, que lo vamos a hacer campaña y todo. ¿Campaña y por qué candidato? Bueno, todavía no están los nombres. No tenemos ni candidatos a intendente, sí, sí. falta candidato a presidente, así que... Todo, está todo muy bien. Sí, vale. sí, sí. Falta bueno, unos meses. Ya hablaremos de candidaturas. Septiembre. Adolfo, gracias por Muchas lo que gracias. visitamos. Un placer. Señoras y señores, pausa, 12 y 10, ya venimos.